Bonsoir. Bonsoir. Vous avez 31 ans. Oui. Vous vivez à Reims. Tout à fait. Et vous êtes artisan taxi. Oui. À votre compte depuis peu euh, 18 mois. Euh, 18 mois. Et vous avez des horaires, vous, très, très compliqués. Hein. Bah, oui, je commence euh, relativement tôt le matin, euh, bon, 5h, 19h à peu près tous les jours. Quoi. 6 jours, hein, voire 7 jours sur 7. Quoi. Donc pour vous, ce soir, c'est un peu tard C'est un peu tard, oui. Je, <rire> je l'avoue, j'accuse le coup, mais ça va. Essayez de, de ne pas vous endormir, alors Arnaud, mais on compte sur Rebecca pour vous maintenir bien éveillé. Le temps, quelques minutes simplement, pour nous de savoir qui vous a fait venir, qui vous a invité ce soir. Et d'autant qu'on a peut-être une excellente nouvelle, Pascal, pour Arnaud. Il ouais. va nous le dire dans quelques secondes en recevant Fanny, mesdames et messieurs. Ça va Prenez place. Ça va, Fanny Ça va. Bon. Alors, vous, vous prenez souvent le taxi C'est vrai. Mon petit doigt me dit que vous prenez souvent le taxi, et mon petit doigt me dit aussi que ce garçon qui est taxi occupe une grande place dans votre cœur. Aussi. Aussi Aussi. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à ce garçon Arnaud qui se lève tôt le matin ah, et ben, Je suis venu ce soir lui déclarer mon amour en lui demandant de venir vivre avec moi. D'accord. Alors, on va voir, avant, avant d'aller plus loin avec vous, on va voir que votre histoire avec euh, Arnaud a démarré sur les chapeaux de roue et que vous avez même pour ça annulé votre mariage qui était prévu avec un autre, évidemment. Regardez. On est jeune, on veut aimer, et dans la passion des premières envies, une rencontre paraît évidente. Ce sera lui. Fanny a 18 ans, elle croise un premier regard il y a 3 ans, et un jeune homme se transforme tout à coup en prince charmant. On s'aime, on le montre, on le démontre, on l'écrit pour lui donner un goût d'éternité. Et puis ensemble, toujours à deux, toujours heureux, on prévoit l'avenir. Un roman d'amour s'écrit, page après page, semblant trouver sa fin dans un mariage. Mais dans cette idylle, Fanny commence à douter de ses sentiments. On s'est aimé jeune, on s'est aimé vite, peut-être trop. Les choses à présent ne semblent plus aussi claires qu'elles l'étaient. Mais comment savoir et apprendre à écouter son cœur et si tout à coup le hasard faisait bien les choses Les certitudes s'effacent, semblent troubles et laissent bien vite place à un coup de foudre. Il y a trois mois, Fanny rencontre Arnaud. Un regard, une révélation, des sentiments naissants, d'autres certitudes. Fanny annule son mariage sur un coup de cœur. Ils se croisent dans une gare en direction du bonheur. Elle vend des journaux, il est chauffeur. Vous avez demandé le grand amour Il arrive en taxi. Et avec cet homme-là, Fanny se laisserait bien conduire toute une vie. Alors de sourire en photo, de confidence en premier baiser, Fanny et Arnaud se laissent emporter sur le chemin de l'amour. Prochaine étape, un toit commun peut-être. Ce soir, puisqu'il n'y a que la vérité qui compte, Fanny veut demander à Arnaud de vivre avec elle. Arnaud va-t-il l'accepter ah, Vous avez annulé votre mariage, c'est quand même un truc incroyable ça. Hein bah oui Incroyable. Bah oui. Vous n'étiez pas assez amoureuse de ce garçon Non. Mais vous n'auriez pas rencontré votre taxi lover, là euh, Vous seriez mariée aujourd'hui Je serais mariée, oui. Vous n'auriez pas annulé votre mariage Je n'aurais pas annulé mon mariage. Hein. Ça a dû être vécu comme un drame terrible d'annuler son mariage. C'est rare, les gens qui annulent leur mariage. Ah oui <rire> Qu'est-ce que vous avez expliqué Vous avez dit quoi bah, Je lui ai simplement dit que je me suis rendu compte que mes sentiments n'étaient plus pour lui. C'était pour un autre. Il l'a pris euh... Très, très mal. Très, très mal. Et alors, Arnaud, c'est un coup de foudre ou c'est un, une, une, une découverte progressive de vos sentiments pour lui C'est surtout un coup de foudre. Qui s'est passé où À la station de taxi. <rire> vous lui avez dit, euh, Fanny, à Arnaud, quand vous vous êtes rencontrée, que vous étiez prise, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans votre vie et même quelqu'un avec qui vous aviez des projets concrets Oui, je lui ai dit. Et il a réagi comment ça, ça Est-ce que ça a ralenti ses ardeurs ben, Il a... Il l'a plutôt bien pris. Il s'est dit, euh, bon, bah, c'est tout, ce sera pour, euh, pour s'amuser. Puis quand il a vu que je commençais vraiment à m'accrocher, il s'est dit, bon, bah, pourquoi pas mmh. Et vous lui avez dit que vous alliez annuler votre mariage Oui. Et il vous a dit quoi C'est pas vrai. <rire> ah oui, carrément. Voilà. Et il vous en a dissuadé Il vous a dit, t'es sûr, tu te trompes pas Ou au contraire, il était très content Il était content. Mais lui aussi a rompu avec la personne avec laquelle il était ah Non, il était tout seul. Il était tout seul, il était tout seul. à cette époque D'accord. Mais euh, au moment où vous avez annulé votre mariage, vous étiez sûr de vos sentiments. Est-ce que vous étiez sûr des siens J'étais sûr des miens, mais je n'étais pas sûr des siens. 
Et vous avez quand même pris la décision de rompre. J'ai quand même pris la décision de rompre, oui. Par honnêteté vis-à-vis -vis de vous-même, quoi. Voilà. Et avec Arnaud, vous en êtes où en ce moment C'est le grand amour. Pourquoi est-ce que vous venez sur ce plateau nous voir, nous, et nous demander d'inviter de, Arnaud bah Pour lui prouver que je l'aime. Ouais. Et vous lui demandez quoi Qu'il vienne vivre avec moi. D'accord. Parce que pour l'instant, vous vivez séparément. Voilà. Et il n'est pas d'accord pour venir vivre avec vous bah, Je ne sais pas. Et vous ne l'avez pas demandé bah, Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était un peu trop tôt. Ah Et pourquoi trop tôt Il m'a dit que ça faisait que trois mois, donc... Euh... D'accord. Bon, mais vous pensez qu'il est quand même, lui, sérieusement accroché à vous, aujourd'hui Je pense. Oui <rire> On va le voir en quelques instants. Parce eh bien que... oui, on va le, même <rire> le découvrir tout de suite. Hein. On vous abandonne, vous faites quelques instants. Et on va accueillir euh, dans quelques instants M. Arnaud, qui est toujours, on l'espère, bien réveillé dans la loge de Rebecca. Non mais Arnaud est très réveillé, mais moi je suis juste un petit Rebecca. peu inquiète pour demain matin. Parce que demain matin, il commence à 5 heures quand même. Ben oui, hein Donc, on va y aller alors. Ça ira Ça ira, ben je... ça devrait aller normalement. Ça, ça devrait bien se passer. <rire> alors je vais vous demander de vous lever. Oui. La vérité est au bout du couloir mmh. et vous allez suivre Sam. D'accord. Ça va Bonsoir, ça va Bienvenue. Bonsoir. Salut Arnaud, assis vous Prenez place. Belle poignée de main, hein ça va Oui, ça va, ça va. Taxi ça va. dans la Marne, c'est rigolo Oui, taxi dans la Marne, ouais. Hein? Marne ouais. tout à fait. Bon, vous savez pourquoi vous êtes ici Pas encore. Vous, vous connaissez l'émission Oui, bien sûr. Vous savez oui. que quelqu'un veut vous parler euh, Oui. Vous ne savez pas qui Je ne sais pas qui, non. C'est la différence entre vous et tout le monde. Oui, <rire> je me doute bien, oui. Vous avez une petite idée Vous avez réfléchi oh, ben, Il est clair que les... les solutions ne manquent pas, mais bon... Euh... J'ai une petite idée, oui, quand même, malgré tout. Bonne surprise, comme d'habitude. Oui, bien sûr, oui, bonne surprise. Oui. Bon. Est-ce que j'essaie de vous mettre un peu sur la piste Oui. Regardez. Le travail ne fait pas le bonheur, mais ne crois-tu pas qu'on peut trouver le bonheur en travaillant mmh. Vous avez l'adresse du bonheur dans votre taxi Là, Je ne sais pas quoi répondre là, sur ce coup-là. C'est pas un indice L'adresse du bonheur. On dans son état, hein Ouais. Là, là je, je colle. Bon. Vous n'avez jamais croisé encore le bonheur en conduisant Ah, si, 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 bien sûr, oui. oui en bien conduisant sûr. le taxi Oui, oui. <rire> non, c'est pas évident, c'est... Bon. Est-ce que vous voulez savoir, alors, on met fin au suspense et, et on vous dit, si vous le voulez, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau Ouais, ça pourrait être bien, ouais. 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 Regardez à nouveau ces écrans, s'il vous plaît, et le visage de cette personne va y apparaître. <rire> J'en étais sûr. <rire> non, mais c'était 99%, c'était ça. J'en étais persuadé, que... enfin intimement convaincu tout le monde. Que c'était elle. Ah oui, 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 tout à fait. Oui. Ouais. Fanny. Fanny. Est-ce que vous voulez savoir ce que Fanny veut vous dire ce soir J'ai une petite idée, mais je vais la laisser euh, parler. Fanny, Fanny c'est à vous. Bonsoir, mon cœur. Bonsoir, ma chérie. Ça va Ouais. Oui, je suis pas au travail. Pardon Je suis pas au travail. Oui, mais je vois ça. <rire> Alors, si je, si je t'ai fait venir ce soir, c'est pour te demander une chose. Oui. Comme tu le sais, ça, fait, ça va bientôt faire trois mois qu'on est ensemble. Mm -hmm. Je tiens vraiment à toi plus que tout. Et la chose que j'aimerais bien, c'est que tu sois un petit peu plus avec moi. En deux mots... Euh... <rire> ouais, d'accord. <rire> Laisse-moi finir. Oui. Euh... Un peu de plus bout... présent. Un peu plus présent, voilà. Un petit peu plus présent et si possible, couper le cordon avec maman. Ouais. Il ouais, y a un cordon ombilical avec sa maman bah, Il est vrai que j'habite encore chez mes parents, mais bon, ça a été aussi une situation... Qui Comment s'appelle fait... votre mère Agnès. On vous embrasse, Agnès. On la salue. Non, elle n'est bon, pas là, rassurez-vous. Pardon, il se retourne à maman. <rire> la maman est là, je m'attends à tout. Donc, euh... Oui, donc oui, mais effectivement, j'habite encore euh, bah, chez mes parents. Bon, C'était une situation, le fait que je me sois installé euh, il y a peu de temps. Donc bon, c'est vrai que ça... ça c'est confort chez maman, hein, ça l'a dit. bien. Bah, L'hôtel restaurant est très très bien. Euh, ils font une bonne cuisine dans leur restaurant, donc tout va bien. Ah, ils ont un restaurant Oui, ils sont en restaurant. Plus, ah, vous dormez à l'hôtel Pas encore. Oui, enfin à l'hôtel, mais chez eux, oui. Ah oui, c'est cool. Oui, c'est vrai, c'est bien, c'est bien. Mais ah ouais. 
Vous êtes touché par le fait qu'elle vous fasse venir à la télévision ce soir ah euh, oui, euh, oui, oui c'est une très très belle surprise. Bon, bah écoutez, Donc, Fanny, vous, avez, vous avez autre chose à demander Non, c'est tout. C'est tout, c'est bon tout. Bon. Ouais, parce qu'elle pour une fois qu'on a une histoire simple. Et bah rapide. oui, simple et hein clair. Je vais vous demander de vous lever et puis on a bien compris. Allez-y, mettez-vous là face au rideau. Arnaud, Fanny est venue vous dire qu'elle vous aimait. Oui. Elle vous demande de, de vous installer avec elle. Oui. Vous ouvrez le rideau J'ouvre le rideau. Allez, on ouvre le rideau alors. Et la voilà bah, Vous voyez, c'était euh, pas très compliqué. Hein. Il suffisait de le demander. Bon, on vous laisse repartir dans la marne oui. Vous êtes venu avec votre taxi euh, oui. Oui, oui, oui. Vous enlevez le truc des amis. Oui. Tout s'arrange, alors Fanny C'est bon. Tout va pour le mieux Merci beaucoup. Ça va Salut bien. Fanny. Bon, Merci. Bah on vous souhaite d'être très heureux tous les deux. Merci beaucoup. Faites-y la et tout et tout. Et puis voilà. Quoi.